Nu sidder jeg her med Splice, og I deltog jo i uh, Worlds 2016. Først og fremmest, hvorfor er I her i aften? Um, for at se finalen mellem uh, SKT og Samsung, og for at møde nogle af vores danske fans her i København. Hvad forventer I af, af aften? Oh, forventer håber på en god kamp. Det, altså, Roxy mod SKT, der var rimelig god i semifinalen, så det er lidt svært at forvente uh, lige så gode præstationer fra begge hold, men uh, så håber vi bare også på at, at møde nogle, uh, nogle fans og have det lidt sjovt herude. Hvis du lige kan prøve at fortælle lidt om jeres deltagelse i Worlds, hvordan var det at være med? Um, spændende. Lidt op og ned, må man sige. Vi, vi, havde ikke, um, vi var forventet til ikke at gøre det så godt, fordi vi havde en meget svær gruppe, men um, uh, vi fik en sejr ud af, ud af, ud af seks, hvilket jo ikke uh, lige frem uh, man råber hurra efter. Så uh, uh, jo, lidt op og ned, men uh, sådan overall var det en god oplevelse, og vi har lært meget uh, af at være med. Så det kan man mærke, at det sådan er en speciel turnering i forhold til nogle af de andre, I har deltaget i? Øh, meget. Der er rigtig meget presse. Der er rigtig mange mennesker. Der er øh, konstant øh, folk, der vil i kontakt med en om øh, deltagelse osv. Så, så det er jo det højeste, man kan nå i forhold til League of Legends. Så øh, jo, man kan godt mærke, at det er noget andet end at bare spille her i Europa og spille på verdensplan mod øh, de bedste hold i verden. Hvordan var det så den her ene sejr, I så fik? Øh, hvordan, var, øh, sådan, hvordan var det efter den sejr? Um Altså, vi, vi havde 0-3 score inden den kamp, så vi havde selvfølgelig vi, vi fik lidt af troen på det efter den sejr. Men det var stadigvæk, så skulle vi vinde to kampe til for en chance for at gå videre, så det vidste stadig, det ville blive helt vildt svært. Men bare for den ene sejr, var, det var fedt nok. Var det sådan meget, øh, altså man kan sige, med pressen og hele det event, der er omkring Worlds, altså var, var det meget overvældende at være med, eller hvordan tog I det? Øhm, det synes jeg... Okay. Nej, jeg synes ikke, det var overvældende på den måde. Altså, det var... Så det er en ny, øh, ny experience, sådan, for man har aldrig været til sådan nogle øh, internationale turneringer, øh, der har været så stort før, så det var en meget god oplevelse. Og hvad så med, øh, hvis vi ser på kampen i aften, SKT mod Samsung Galaxy? Hvem tror du vinder? Jeg har faktisk tweetet, at øh, jeg tror, at Samsung vinder, vinder men øh, det bliver nok en, øh, en tæt kamp, fordi det er to meget gode hold, og jeg har lidt personlig bias, fordi at jeg kan godt lide, jeg er toplaner, jeg kan godt lide Samsons toplaner, jeg synes, det spiller rigtig godt, så jeg synes, at, øh, at, øh, at de kan måske outperforme på nogle af, nogle af de lanes, men, øh, men det bliver svært, det bliver svært at slå SKT, som har vundet to gange allerede. Så. Og hvordan med, med hele fankulturen, hvordan øh, oplever man den, når man er professionel øh, League of Legends spiller, som I er? Um, nu har vi jo, vi har jo base i Berlin, så øh, generelt så det mest, øh, det mest interaktion, vi har med fans, er nok gennem de sociale medier, øh, gennem streams og så videre. Um, men vi har også sådan lokale fans i Berlin, som kommer ud og ser os spille øh, sådan på, øh, på sådan ugenlig basis. Um, så det er lidt forskelligt, men meget, meget af det går gennem de sociale medier, og det, det er jo nemt for en at bare kommentere på et eller andet, man har lagt ud, eller så videre og så videre. Så øhm, for eksempel, vi har, vi har Snapchat-accounts, vi har Instagram, så videre. På den måde, så er det det er rigtig nemt for fans at komme til os, øh, og så må vi jo bestemme, om, om vi så giver det videre. Det gør vi jo som regel. Vi vil jo gerne øh, i kontakt med de folk, der supporter os. Og det er jo, på den måde så føler man også, at man får en masse support med udefra øh, af folk, der skriver til en. Og øh, bare generelt interagerer med, inter, interagerer, interagerer med en. Præcis. Fantastisk. Hvor meget tid bruger I øh, om dagen, om ugen på øh, det her Splice-hold på League of Legends? Uh, altså lige nu der har vi ferie, så det er jo ikke så meget, men når vi, når vi spiller LCS, så er det, ja, det, er jo, det er nærmest hele dagen, du bruger. Du bruger en 5-6 timer på scrims, hvor du træner sammen med dit hold, og så ud over det, så er der en, det kan være alt mellem 6-8 timer af solokyb, hvor du sidder og træner selv. Så det er stort set hele dagen, uh, ud af når du sover. Ja. Ja, selvfølgelig. Og hvad skal der så til for at blive en dygtig League of Legends spiller? Uh, selvfølgelig, det kræver en lille smule talent, uh, men... Det, det var hårdt arbejde hele vejen igennem, øhm, så hvis du spiller rigtig meget, så bliver du nok god på et eller andet tidspunkt. Hvis du har en god hjerne for spillet også, øhm, ellers er det bare hårdt arbejde. Hvor meget af det er kan man sige, det individuelle, og hvor meget er teamwork? Øh, det plejede at være rigtig meget individuelt. Øhm, så hvis du spiller på et dårligt hold og selv var god, så kunne du godt vinde spillet alene. Men på det her tidspunkt der er det så meget teamwork, at det... Det er sådan måske 20% individuelt og 80% teamwork. Og hvad er det, der har gjort, at så meget af det er blevet teamwork frem for det individuelle? 
det, det kommer igennem flere sæsoner med de ændringer, som øh, Riot har lavet til spillet. Øhm, der bare generelt fokuserer meget mere på, øh, at du skal kunne finde ud af at spille sammen med dit hold. Øh, så ja, det... Ja. Og så tager vi lige her til allersidst en lille runde. Du holder stadig på Samsung Galaxy som vinder i aften. Ja, jeg holder stadig på Samsung Galaxy. 3-1 faktisk. Hvad siger du? 3-1 faktisk. 3-1. Hvad siger du, Jørgen? Jeg håber Samsung, men jeg tror, SKT vinder. Uh, jeg tror også, at uh, SKT vinder, og det bliver nok uh, det store figure show. Det regner jeg med. Ja, SKT uh, 3-1, tror jeg. Tusind tak, skal jeg. Tak for det. Ha' en god aften.